this Ben Eye Luxury Powder uh, in a shade. Hi guys, it's me, JR, ang inyong vaklang bato bato. So for today's video, I'm going to make another look that I am going to wear in my upcoming acquaintance party in our school, which is RCC, the Republic Central Colleges. So without further ado, let's get started. So first things first, I'm going to start with my eyebrows. I'm just going to brush them up. Charing ba tayo nagi English? Ay tagalog tayo dito. Iba brush ko lang siya pataas. And then gagamitin natin ang ating pinakamamahal na eyeliner or eyebrow pencil na nagkikilo na. Ayan siya, napakaliit na niya. Ay, outline ko lang siya at i-feel ko lang yung aking kilay. Mag-start ako sa baba. Ayan, like so. Ayan. So, since naayos na natin yung kilay natin, ang next step na gagawin natin ay lilinisin natin yung uh, ilalim ng kilay natin para mas plakado siya yung pak na pak. Ganon. So, ang gagamitin kong panglinis ng kilay ko ay itong angle, itong, ayan, vlogger tayo. Ito, ito, ito. Ayan, itong angle brush na to. At saka itong uh, Sean Levy. Sean Levy Sean Levy Concealer Perfect Cover And then, start na natin Denisin yung ilalim ng aking brows There you go So since na, na, na blend na natin at natakpan na natin yung ano yung mga sumpa-sumpa sa ating kilay, pwede na tayong mag-start sa eyes natin. So to start with my eyes, I'm going to prime my eyes using the concealer that I've used before. Ayan. At ilalagay ko lang siya dito sa aking eyelids. Ayan. Kailangan ng love lang tayo. And then, Using my beauty blender or booty blender, kung tawagin ko, ibi blend lang natin siya. So since na lagi na natin yung concealer sa ating mata, we're going to use this Ben Eye Luxury Powder in the shade of Buff. Then gagamit ako ng small tiny sponge. Lagi ko lang siya dito. Ayan. And then, ibabrush out ko lang yung excess. So, since na ano na natin siya, I'm going to use this Morphe palette. Hatid sa atin ni Maring Morphe. Wow. Ang unang transition color na gagamitin ko dito ay itong shade na to. Medyo uh, super light pink siya. Ayan. And then, we're going to start here. Lalagay ko lang siya dito sa aking outer V and then ibiblend ko siya papasok. Ayan, ipapasok ko lang siya. And I'm going to use circular motion para mas lalong ma-blend pa yung eye shadow dito sa ating precious eyes. Ayan, sige bakla, i-blend mo yan. I-blend mo yan at nang maging pakak na pakak yung mukha mo. So next, ang ilalagay ko naman na eyeshadow next shade ay itong shade na to. More pink siya. 
Ano ba yan? Hindi siya mukhang pink sa camera. Pink ilalagay ko lang siya dito sa aking crease. Para ma mas ma-intensify yung ating crease. Ayan siya. Di ba? Ang halap kong humawak ng brush. Kailangan yan kasi isa tayong baklang bato-bato. Ayan. And then, gagamitin ko ulit yung ginamit kong blending brush para i-blend siya doon sa kaninang naunang shade na pink. Ayan. Maganda na ba? Wow! So, next. Ang next na mga step na pinagagawin ay maglalagay na tayo ng brown to intensify the colors. And I'm going to use these two dark shades here. Ito pala. Palagay ko lang siya dito sa aking outer V. And then, uulitin lang natin yung process. Ilalagay natin siya sa ating crease para ma-intensify. Ayan, carry na ba? So, next step naman, maglalagay na tayo ng shimmer sa ating sa gitna na talaga ng eye lid natin using this shimmery shade na dark dark na siya, going to red na going to red na siya actually so gagamitin ko yung flat brush ayan maglalagay ko siya dito so next step naman maglalagay na tayo ng shimmer and ang gagamitin nating shimmer naman dito eh itong uh, shimmer na to na almost red na siya pero gagawin natin siyang light ay pag mix natin yung Ah, uh, medyo ano. Gagamitin ko na rin kamay ko. Para malagay siya. And then, since nalagay na siya, maglalagay naman tayo ng dalawang shimmer na to. Ito medyo pink, shimmery, at saka yung uh, white na. Hindi siya almost white eh. Brownish white. Ayan, pag mimix lang natin sila. And then, ilalagay natin siya dito para mag-pop yung eyelids natin more on white and then i-blend na lang natin siya nyan para hindi hindi siya magmukhang hindi ka mag-anak nung shadow na dinagay natin kanina ayan ayan guys so since tapos na natin yung kabilang mata gagawin ko na yung kabilang mata off cam para hindi tayo masyadong time consuming I'll be right back So, there you go. Natapos ko na yung dalawang eyes and nakapaglagay na din ako ng eyeliner. At ang ginamit kong eyeliner is the Maybelline New York Black Eyeliner in Shade of Dazzling Black. It is waterproof, anti-blooming. Anti Hala ka, oy! So, next step naman na gagawin natin, uh, it's time for foundation para matakpan na natin ang mga sumpa ng pagiging matanda. So first na gagawin ko ay i-moisturize. Ah? Ang first na gagawin ko ay i-moisturize ko yung maka mukha ko using Myra Vita Smooth Hydrating Facial Moisturizer with vitamin E. Wag ka. Ayun siya. Mm. Pa. Maglalagay lang tayo ng decent amount sa ating fingers and then i-rub lang na i-rub lang natin siya all over our face. Ayan siya. Di ba? Nakaka-fresh. Nalalaban. Ayan. Mag-ingat lang tayo sa paglalagay ng hydrating camerot. Dahil baka masira ang ating mga ginawang sandata. Ayan siya. Nalagay ko na rin sa liig ko dahil para mag yung plak na pakak. Hindi lang yung mukha ko. Pati na yung Alis ko yung best luck ko dahil. Ayan. So, since natuyo na, uh, actually, hindi pa, katuyo pa lang, ilalagay na na, maglalagay na tayo ng foundation. At ang gagamitin kong foundation ay dalawang shade. Yung isa, MAC, MAC Studio Foundation, in the shade of NC30. At saka yung isa is LA Girl Pro Coverage High Definition Longwear Illuminating Foundation. Ewan ko kung anong shade to kasi wala siyang naka-ano. 
Gusto ko lang maging tan ngayon. Ngayon maglalagay lang tayo ng few drops. Tapos yung mac naman, paghalo natin siya para medyo magmukha tayong tanning. Tan, ganun. So i-mix ko lang yung dalawa using my brush. Dahil isa tayong vavaing marumi dito. <laughs> Sorry. Ayan. So, pag na-mix na, yung sobra, nilalagay ko lang dito. Pero hindi naman masayang yung ating ano, resources. di ba? So, gagamit lang ako, gagamit lang ako ng booty blender. Ewan ko, ano nangyari sa booty blender na to? Nagkaroon siya ng ganyan. And then, idadab ko lang siya sa aking mukha para matak yung mga sumpa ng pagkatanda ayan nagiging ano na tayo nagmumukha na tayo espasol ayan as I said ingat lang tayo sa paglalagay dahil baka masira yung ating mga sandatang ginawa para sa darating nating gera ayan lapan lang And then, after natin nalagay yung foundation, maglalagay naman tayo ng concealer. At yung concealer na ginamit ko kanina ay ito, yung kanina ginamit ko sa panglinis ng ating uh, 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 baba ng kilay. At ilalagay ko lang siya dito sa aking T-zone para matakpan yung mga consequence ng pagpupuyat natin sa kakanood ng cheering kakanood ng mga beauty guru kapwa natin beauty guru dito sa youtube ayun siya guys comment down below kung ano pang gusto nyong gawin kong look or anong gusto nyong challenges na gawin ko para may ma-upload na naman ako sa youtube kasi it's been 4 months nung nag-untag dito It's been 4 months nung nag-upload ako nung video, nung first uh, makeup tutorial ko dito sa YouTube. Kaya kailangan magtuloy-tuloy na kasi wala naman akong ginagawa. After school, dito lang ako. Maghuhugas lang ako ng plato, magluluto, gano'n. Charing. Charing lang, pero minsan tinatamad din ako, no? Lahat naman yata ng tao. So next, ibiblend ko na siya using this ano, damp damp beauty blender. Ginagamit kong beauty blender kasi basa. Pero actually, pwede naman siyang gamitin na hindi basa. Pero I prefer na basa siya. And ibiblend ko lang siya para maging highlight na din sa high points of my face sa T-zone ko. Ayan. Dab, dab lang. And then, after nating ma-blend yung ating foundation at saka concealer sa ating pagmumuka, isiset na natin siya uh, using powder. At ang gagamitin kong powder, yung ginamit kong powder kanina, ang Ben Eye Luxury Powder in the shade of Buff. Ayan, maglalagay lang ako dito sa aking under eye para maging highlight na din siya. Para hindi rin ako magmukhang fuyat. Ayan, laban lang. Yung mga hinahighlight ko kanina, yun lang yung lalagyan ko ng, ng buff. Ayan siya. And to set the rest of my face, gagamitin ko tong MAC Press Foundation in the shade of NC30. Ayan, naghihingalo na din po siya guys. Ayan siya. Nagamit lang ako ng fluffy brush para ipak lahat dito sa aking best lock. Ayan siya. Para ma-blend natin yung ibang yung foundation kanina na ginamit ko. Ayan, itadust up ko na siya para ma-blend na lahat. Ano ba yan? Nangyari sa buko ko eh. So, after maset ng ating foundation, 
ang next step naman na gagawin natin ay ang contouring ayan, ang ginagamit kong contour ay ang Anastasia Contour Kit and then ilalagay ko lang sya dito sa cheekbone although in real life ma cheekbone na talaga ako pero gusto ko talaga syang i-emphasize para mukha akong bungo sya rin ayan, nalagay lang tayo dito in a circular motion para maging gradient yung lagay ng, ano, ng contour ayan, do you see that guys? dito din para lumiit ang ating 1, 2, 3, 4 head ayan, actually ganyan siya ayan, tapat na dalira kaya a 4 head so, naglalava naman po so next hindi mawawala ang ating nose contour kailangan snatch ang ating nose Ang ginagamit kong brush ay itong malaking angle brush lang para while putting the contour in our nose nabiblend din siya ng bunggang bunggang kasi nga makapal yung ating brush Ayan, nakikita nyo na ba yun? So since tapos na tayo mag contour guys ang next step na gagawin natin ay magbe-bake tayo Ibe-bake lang natin yung under eye natin Ayan, kabila din. Para magmukha tayong plakado pag tinanggal natin siya. So, eh, as, a bridge of, as a bridge din ng ating ilong, pati na din sa apat nating ulo. Forehead, di ba? <laughs> siya ring. And then, ikakat ko lang yung contour na ginawa ko kanina using this powder. And nag-start ako ng pagkakat ng contour dito sa gitna ng aking tenga yung ewan ko ano yun basta tapos all the way down here sa corner ng aking sa corner ng aking labi e since nakapag-bake na tayo pwede na tayo mag-start sa ating under eye ayan so first step ang gagamitin natin uh, uh, shade ay shadow sa ano natin ay itong dark brown with a touch of konting, lang, konting black lang para mas intensified siya at ilalagay ko lang siya dito sa aking under eye ayan, hindi pala under eye sa pinakababa ng aking mata sa waterline, malapit sa waterline ko sa kabila din and then next maglalagay naman tayo ng shade na, na to para i-blend lang para hindi siya masyadong ano Ma uh, maging pareho lang siya na nasa eyelids natin then kukuha na tayo ng blending brush for more blending information ganun, charing charing lang bes basta ibiblend ko lang siya at yung brush na gamit ko yung gamit kong brush lang kanina while doing my eye makeup Ayan, mukha na tayo ng lalavan. Ano ba yan? Kanina sabi ko pink-pink lang ang lavanan. Ngayon nagmumukha na siyang red. Pero kiri lang, maganda pa rin naman. Wow! And then next step, maglalagay naman tayo ng liner. Black liner sa ating eyelid. Ah, uh, sa ating waterline. And I'm going to... Uh, to use um ano keme keme brush na ito lang maliit lang na brush and next step since tapos na tayo sa buong kabuuan ng mata natin maglalagay na ako ng falsies off cam na so ako yung magbabalik hintayin niyo ako and guys, nalagay ko na yung aking falsies at nakapag-mascara na din ako. Ang ginamit kong mascara ay itong 
2-in-1 Naked 9 by Yolani Cosmetics and Sha. 2-in-1 na vest and ka pa, may liquid liner ka na. May mascara ka pa. And next step natin gagawin ay i-dust out lang natin yung baking na ginawa natin kanina. Ayan. Dust out, dust out lang. Ang next step na gagawin natin ngayon ay blush on. At ang gagamitin kong blush on ay etong Clinic Shake Pop Blush Pop in a shade of 2 Peach Pop. ba? Ang daming pop nun. Pop, 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 pop. <laughs> Ayan, ang gamit ko, isang malaking fan brush. At ilalagay ko lang siya dito sa apples of my cheeks pataas. Dahil ako ay medyo, dahil medyo pahaba ang ilong ng, ay ang ilong. Medyo pahaba ang mukha ng inyong lingkod, ng inyong bakulang. Batu-batu. Dito lang. Medyo ilalagay ko natin siya sa ilong para magmukhang Andrea Brillantes look lang. Ayan o, ng lalavan, di ba? Ayan, maganda na ba? Parang gusto ko fa. Ayan. So, next step naman, sa highlighter na tayo. At ang gagamitin kong highlighter ay ito, my favorite. Hindi ko alam saan siya galing eh, bigay lang siya sa akin ni Pita. Pero ang ganda-ganda niya. Ay no, pang makafalan, pang maramihan siya. So, maglalagay lang ako ng highlighter sa high points of my face. Ayan. Oh my God, Lord. Ang ganda. Dito lang. Ayan. Para maging pakak na pakak talaga tayo. Oh my God, I love that highlighter. Dito din. Kita nyo ba yung glow na yan, mga vest? Sa ilong na din. At sa may cupid's bow. Sa baba na din. So, since natapos na natin yung blush on and highlighter and everything, let's move on to the lips. So, ang bet kong lipstick para sa look na ito ay ano lang, parang yung nude lang para hindi siya mukhang nalalavan mabait lang tayo ganon so ang gagamitin kong lipstick ay pag mix ko etong NYX lip lingerie ito and in the shade of corset LL09 etong NYX butter gloss the shade of BLG14 Madeline Ayan. So, using this first shade, i-outline ko lang yung labi ko. Mag-start ako dito sa lower lip. Ayan. Ayan, alam mo, mukha talaga tayong fat tayo. Ganun. Itong life. Pero nang lalaban. Tapos, i-highlight ko yung aking cupid's bow. Like so. Next, gagamitin na natin yung second shade. Then next, maglalagay na tayo ng gloss. Ang gagamitin gl kong gloss ay itong NYX Glam Gloss Aqua Lux. Yan siya. Naglalaban. So since almost done na tayo, pupunta naman tayo sa finishing touches. So, for finishing touches, mag-start tayo sa brows. At ang gagawin ko sa aking brows ay maglalagay lang ako ng pampa blonde. At saka para mag stays in place na din yung aking hair fibers. Ayan, lalagyan lang natin siya dito. Ayan, feather out lang natin siya. Para magmukhang babaeng maramahal. Babaeng palaban. At wag, hindi na tayo magmumukhang baklang batu-batu. Ayan, tether out lang vibes. And next, moving on sa ating eyes, maglalagay lang tayo ng shimmery shade 
sa ating brown bow br- sa ating brow bone at sa ating uh, dito sa inner corner and I'm going to use this super super tiny brush na mukhang nang lalawan ito ang fingfing niya di ba charing ayan ito lang yung gagawin yung ginamit natin pang shimmer kanina sa eyes natin lalagay ko lang siya dito sa may ating inner corner like so para magpop yung ating mata and to cover wala pala tayo kinakover dito para magpop lang yung ating pagka eye look para sa cut look lang ayan next sa ating brow bow para magmukha tayong mamasa-masa sorry ayan dito din ayan guys tapos na maganda na ba maganda na ba Wow. So, ayan. Tayo yung magpa-final look na. And this is the final look. So ayun nga guys, at dyan nagtatapos ang ating acquaintance look makeup tutorial. Sana uh, may nalaman kayong panibagong technique na ginawa ko uh, during the process and sana nag-enjoy kayo at patuloy nyo pang panoorin ang mga upcoming videos ko na gagawin para sa inyo. Kung may suggestions kayo na gusto nyo pang sabihin sa akin na para gumawa ko ng iba't ibang klaseng look or challenges, para i-upload dito sa YouTube. Huwag kayong mahihiyang mag-comment down below. And please, like this video, give me a thumbs up, share this video, and subscribe to my channel. It's youtube.com slash painted by Jay. Thank you mga vebs! Bye!